Thì bây giờ đó, những người mà tu hành này của chúng ta đó, Từ cái người mà nhẹ bóng vía để thấy được cái cái thế giới vô hình tầng một này Mà Thầy thường hay nói một cái đó là người mình chết rồi làm ma phải không Mà ma đó hết nghiệp rồi sanh lại làm người Cho nên người với ma này gần nhau lắm cho nên nó dễ thấy nhau lắm Thầy dễ thấy, dễ cảm nhận cái ma này gần mình nhất Đây là một loại hình thế giới À, giữa ngày và đêm giữa mặt tối và sáng này cái này là dễ thấy cho nên khi, khi mà mình có cái cảm giác giống như mình chết rồi đó thì thường thường dễ mình dễ gặp mấy kia tất cả mọi người chúng ta thì mình. cho nên thầy để ý thầy thấy đấy tức là những người đó mà họ sắp chết đó, thì sao họ hay thấy được những người chết không Tức là sắp sửa bước vào thế giới ma rồi đấy. Cái này là sự thật Cho nên mình sắp chết rồi Sắp bỏ cái xác này rồi nữa Thì lúc bây giờ mình mới thấy Mình mới thấy những người kia Những người kia hiện về Là cha, mẹ, anh, em, bạn, bè Những người thương mình, những người ghét mình không? Tất cả những người này hiện ra Mà ở trong Phật giáo chúng ta gọi là cận tử nghiệp Thế nên các Phật tử nên nhớ Thế nên cận tư nghiệp tức là sắp chết rồi đó Thì nó hiện cái này ra nữa. Tại sao vậy? Là vì cái sắc quẩn này nữa Cái thân tứ đại này nữa Chúng ta lần lần mất cảm giác nữa. Thế nên mất cảm giác lần Cho nên nữa, cái thế giới vô hình kia bắt đầu hiện ra ta nữa. Thế nên mất cảm giác rồi nha Cái thứ nhất á là khi mà ta lớn tuổi hay là ta bệnh hoạn á thì cái việc đầu tiên quý vị mất cái cảm giác gì trước nhất tức là cái cái gì giác mình mất trước không tức là ăn không còn biết ngon nữa không phân biệt được mùi vị nữa Đấy, những người mà bệnh mà sắp chết ta không phân biệt nữa này thì cái này nữa cái gì giác mình chết mất rồi này. rồi tới một cái nữa đó là cái, cái xúc giác mình nó chết luôn này tức là mình đụng chạm tới người ta ta nhéo mình nữa, ta đánh mình nữa, mình không biết đau nữa tức cái xúc giác mình mất mắt mình bắt đầu mờ đi mắt mình rất bắt đầu mờ đi nữa thì lúc bây giờ nữa mình mới thấy bằng cái cái tâm của mình bằng cái linh hồn đó. tức là cái thế giới mà của tâm cái thế giới của linh hồn đó, cái thế giới của nghiệp mới bắt đầu hiện ra nữa. Mà ở trên cái bước đường tu hành này của chúng ta đó, Mà ai thật tu và tu đúng đó, Pháp phương tiện là pháp chân thật Thành ra tu pháp chân thật đó, Thì đương nhiên đó, người ta sẽ Sẽ trở thành Phật Ta sẽ trở vào, vào trong thế giới Phật Mà ta thấy được mười phương chư Phật Thì cái trường hợp người này Với cái người tu hành đắc đạo Giống như Đức Phật Thích Ca Ở trên Bồ Đề Đạo Tràng nữa, Cái này giống nhau này cho nên mình không đắc đạo nhưng mà phá được cái sắc quẩn này nữa thì cái trường hợp này nữa mình mình thấy được Phật và mình gần được cái Phật mà ai trên bước đường tu nó có cái cảm nhận được cái điều này thì cái người này nữa bảo là nhờ có căn lành cho nên cái tu của người ta có kết quả nữa còn tu bao nhiêu lâu mà không có cái cảm nhận này nữa thì cái trường hợp này không có kết quả được thì bây giờ nữa Đức Phật dạy chúng ta đó là nếu mà không có sanh tử thì cái người mà nhận được không có sanh tử một cái đó thì họ liền chứng niết bàn phải không? Họ liền giải thoát nhé. Nhưng mà Đức Phật nói thêm câu sau đó nữa là gì? Nhưng vì vô minh vọng kiến ngăn che nên sanh các tánh tham muốn khác nhau tạo tội sai biệt này. Đây. Tại vì tạo tội sai biệt Tại vì vô minh ngăn che Cho nên mình cũng thấy mình biết Mà mình tạo nhiều tội quá này Tại vì trên bước đường tu này tạo nhiều tội quá Từ vô thủy tới bây giờ tạo nhiều tội quá Cho nên cái mùa gia hạnh này Thì nó từng thứ nhất này đó là mình phải sám hối cho tiêu hết các tội Đấy, Tiêu hết các tội mình đi Nhưng mà khi tội mình tiêu á Thì sao? Tức là cái tướng tội không hiện ra mà tạo được cái phước đó, 
thì cái tướng phước hiện ra thành ra cái tội tiêu mà phước sanh cái này quan trọng nhất trên bước đường tu mà nếu hai người tu sai và cái người không biết á, thì cái trường hợp này tội không tiêu nhưng mà tội lại tăng cho nên á, đức phật đó là tu á, mà không hết phiền não mà nghiệp chướng lại tăng phải không ta nói hồi mình chưa đi tu nữa thì thấy còn dễ thương một chút nhưng mà tu một lúc rồi đó không ai ưa mình hết không ai chấp nhận mình hết ấy. rồi bây giờ mình mới khó chịu mình mới buồn phiền mình nói tại sao vậy tại sao mà xem thường tôi tôi tu lâu mà tôi tu trước các người mà đây là trường hợp mình đã sai rồi cho nên nghiệp này cứ đổ ra cứ tăng lần ta nói đây là trên bước đường tu mình á mình cứ tạo nghiệp thôi ta nói càng tu càng tạo nghiệp đi cho nên á cái trên bước đường tu là khó nhất là cái này cho nên á cái người mà có cái căn lành lớn mà cái nghiệp ít á thì bây giờ người ta chỉ nghe đức phật nói như vậy cái ta ngộ này. còn nếu mà nghe nói như vậy xong rồi đó kém hơn chút đó thì người ta suy nghĩ phải không ta bắt đầu ta suy nghĩ về lời dạy này của đức phật một lời thôi không có sanh tử đức phật nó không có sanh tử đức phật nó không có sanh tử mà mình thấy có sanh tử này này cho nên bây giờ nữa hiểu theo kiểu phật mình không hiểu được bắt đầu mình suy nghĩ cái này bây giờ có sanh tử hay không có sanh tử đương nhiên nữa là mình thấy có sanh tử sanh tử là cái gì đây tức là khi mình sanh ra gọi là sanh rồi khi mình chết đi thì gọi là tử phải không tức là sanh ra mình bắt đầu hiện hữu trên cuộc đời này mà chết đi mình vắng bóng trên cuộc đời này thì gọi là sanh tử này cho nên trên bước đường tu đức phật khuyên chúng ta nữa là nên quán hai chữ sanh tử này trước đức phật nói là không có không có cái chuyện này nhưng mà thực ra mình thấy có chứ tức là mình có sanh tử đây này tại mình có sanh trên cuộc đời và mình biết mình sẽ chết đi tới lúc nào đó mình chết đi thì đây là trên bước đường tu bắt đầu nhận ra được cái điểm này là điểm quan trọng then chốt để tu ta nói từ cái chỗ mà sanh tử mình có sanh rồi có chết đi đó thì nếu mình 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 nhận thức và mình nhìn xa đêm chút đó, thì sanh đến cuộc đời này rồi mấy chục năm nữa phải không rồi tới cuối cùng chết đi không có gì hết nên có người họ nói thêm một câu cũng có cái ý đạo một chút nữa thành ra khi ta sanh ra ta không có mang cái gì tới đây và khi ta chết đi đó thì ta cũng không mang cái gì đi được phải không thành ra ta không mang cái gì tới đây và ta cũng không mang đi được cái gì thì ta dạy gì để mà ta tạo tạo đấy đây cũng tới gần với đạo rồi đó hiểu đạo rồi đó cho nên nó không tạo ác còn những người dạy khờ khác đó, đức phật nói là vì vô minh ngăn che nghiệp chúng đây này cho nên cứ tạo tạo tội Ta nên tạo tội cũ, tạo nên tội mới, tội mới, tạo thêm tội mới nữa Theo Kinh Quang Nghiêm gọi là trùng trùng duyên khởi ngập, ngập đầu đi Ta nên tội chất như núi vậy Nên là Kinh Pháp Hoa nên Đức Phật dạy chúng ta Dầu cho tạo tội như núi cả không? Dầu có tội bao nhiêu đi nữa đó mà hãy ngộ được một cái đó là tội tánh không tức là mất tức là hiểu được đó, đức phật đó là vì có vô minh ngăn che cho nên đó, tội này sanh ra này mà bây giờ đó, cắt được vô minh đó, thì tội tánh không chứ đâu còn nữa đây là cái cốt lõi của đạo phật đó, là từ chỗ này nhưng không ai làm được cho nên nói như vậy đó nhưng mà không làm được thì quý vị kiểm lại trong lòng mình xem cho nên nó từ cái chỗ đó phải nương theo cái pháp phương tiện mà tu từ từ phải không à, tu từ từ cắt bỏ lần cho nên trên bước đường tu mình mình cắt bỏ lần đi à, thành ra cắt bỏ lần cái thứ nhất là ngộ ra được 
Cho nên á Cái người mà ngộ ra được rồi đó Người ta tu nguyên thủy tu tiểu thừa đó Này Đức Phật dạy đó. Người ta chỉ nghĩ ba việc thôi Không vô tác và vô nguyện Tại khi ta tới đây Ta không mang một cái gì tới Mà khi ta ra đi ta cũng không mang cái gì đi nữa Cho nên cuộc đời này đối với ta không có không? Là không Ta nên không cho nên ta không khởi tâm lên Không tác ý lên không nghĩ Cho nên này gọi là vô tác Chứ không phải vô tác là không làm Tại nhiều khi các vị ngồi không ngồi yên đó Nhưng mà cái trong lòng mình vẫn có cái Cái khởi niệm chứ Mình nghĩ việc này nghĩ việc kia Cái này gọi là tác Tác này tâm tác chứ không phải là thân tác Cho nên ta làm Nhưng mà ta làm bằng tâm Ta làm Ta có hai cái này Mà cái người tu ta nhận ra được Tức là Người không biết thì nó thân làm Nhưng mà người biết người ta nó tâm làm chứ Ta nên cái thân này là cái dụng cụ mà của tâm đó, Ta nên tu phải hiểu cái, này. cái thân của chúng ta đây đó là cái dụng cụ của tâm Mà nếu hai tâm chúng ta ác, nghiệp ác đó, Thì chính cái tâm ác đó, nó dục cái cái thân này làm nhưng mà cái tâm chúng ta thiện á, Cái tâm chúng ta có Phật che chở hộ niệm á, Thì bây giờ cái tâm thiện nó dục chúng ta làm Cho nên á, làm thiện cũng mình Làm ác cũng mình Cũng cái thân này thôi Ta nên vô não trước khi tu Là tướng cướp phải không Nhưng mà khi gặp Phật tu rồi Nó ngộ được chỗ này rồi đó Thì vô não thành một vị thánh A-la-hán Thành ra liên qua sách tỳ Kheo Ni Tức là trước khi tu Thì cô là một kỹ nữ Nhưng mà khi tu đó Thì thành một vị Thánh Ni Đây là trên bức đường tu Cho nên chỗ này kinh mình nói là Tạo tội với núi cả này. Tức là những người này Những người tội ngập đầu này. Đây là trên bước đường tu đó Tội ngập đầu đó Nhưng mà khi người ta biết tu đó thì tự nhiên cái này băng mất Đó là ở trên những bước đường tu chúng ta nói. Nhưng mà Chúng ta thực tập cái này rất là khó Tại sao vậy? Là cái nghiệp tập quán ta nhiều đời rồi Nó trồng chất lên rồi Nó đầy ấp ở bên trong rồi Cho nên muốn bỏ nó Muốn cải tạo nó đâu phải chuyện dễ Thầy nói như đơn giản một chút đó. Thầy có một cái Những người đi tu đó, Nhưng mà bị cái nghiện thuốc lá thôi Thuốc lá đâu có gì phải không Nhưng mà cái trường hợp đó Chỉ nghiện thuốc lá thôi Mà thầy nói đó, nếu mà Hút thuốc lá đó Là thầy sẽ không cho ở chùa nhưng mà bỏ chùa được chứ bỏ thuốc không được phải không bỏ thuốc dễ không đây cái một cái chuyện rất là đơn giản vậy nên bỏ thuốc không được thôi bỏ chùa đi phải không? thôi thầy không cho con đi chứ còn ở đây thì hút thuốc lá thầy không cho rồi nữa. thầy nói chuyện này rất là đơn giản cái chuyện này rất là đơn giản mà ông không tu được ông không bỏ được thì thôi ông đi vào con đường ma rồi thì hết cứu rồi phải không các phật tử nghiệm cái này thế cho nên cái khi mà mình tu đó là mình bỏ bỏ hết đi bỏ luôn ấy bữa trước thầy nói là trường hợp ông cụ thầy nhờ ông hòa thượng đến chùa ông chỉ dạy có một câu thôi thôi bỏ đi con phải không bỏ đi tại sao ông biểu bỏ tức là Bây giờ đó giữ trở lại trong lòng đó Là chỉ có khổ với bất khổ mà thôi Cũng không làm được gì Nợ ngập đầu rồi Thân thì bệnh hoạn rồi Mà nghĩ nữa thêm nữa là chết đọa Vì địa ngục thôi chứ không làm gì được Phải không? Cho nên trên cái căn bản đó Phải làm sao Mà đầu tiên là làm cho cái thân này khỏe mạnh trước Làm cho cái tâm này an trước thì cái tâm mình an và cái thân này khỏe đó Thì lúc bây giờ mới có tu hành mới tạo công đức được Cho nên ông cụ thầy cũng có chuyển hóa từ từ 
Biểu bỏ đi Mà bỏ gì Đầu tiên nó biểu bỏ cái nợ đi Đừng nghĩ tới nó nữa phải không Thế nên bỏ cái nợ Nợ là mình vay nợ Mình thiếu nợ ngân hàng Mình không có khả năng trả này nè Bỏ đi Đừng nghĩ tới nó Đừng nghĩ tới cái nợ nữa Nghĩ tới nó nữa Thì càng khổ và càng bệnh thêm nặng Không cứu được đâu Cho nên bỏ cái nợ trước Bỏ cái này được rồi nữa Thôi bỏ nợ này Bỏ không nghĩ tới nợ nữa Nhưng mà bây giờ nữa Còn cái nợ khác nữa Vợ con cũng là nợ chứ Cho nên nhà cửa cũng là nợ chứ Thì bỏ đi Bị bỏ luôn đi Tức là đừng nghĩ tới nợ nần Rồi đừng nghĩ tới vợ con Đừng nghĩ tới nhà cửa Thành ra cũng có nhiều thầy muốn đi theo thầy tu Nhưng bỏ không được Thầy biểu bỏ đi Đừng nghe điện thoại nữa nha Mà nhớ vợ nhớ con quá Bỏ không được phải không Phải lén lén nghe Phải kiếm chỗ nào vắng vắng đó Đừng gọi Kêu về hỏi thăm Có mấy đứa nhỏ là sao rồi Bả là sao rồi phải không đó, Thôi thì như vậy nó ở trong sanh tử luân hồi đời đời kiếp kiếp không thế nào ra được đó đây là cái sự thật rất là đơn giản đó, thành nên như ông cụ thầy may mắn hồi đó không có điện thoại không có liên lạc không? cho nên hòa thượng biết bỏ đi ông bỏ không? nhưng bây giờ muốn bỏ cái này bỏ xuống đó, thì bây giờ làm sao bỏ ta nên hồi đức phật dạy mấy thầy tỳ kheo đó thì bỏ đi tức là không nghĩ tới nó nữa nhưng mà không nghĩ thì làm sao để không nghĩ Thành ra không nghĩ thì làm sao đây Bây giờ đến Đức Phật mà biểu á, Mấy thầy nó không nghĩ tới nữa Những cái chuyện khác nữa đó Thì bây giờ nó chỉ nhìn thẳng cái lỗ mũi mình thôi Nhìn thẳng cái sống mũi mình thôi Cứ nhìn thẳng xuống đó thôi Tập trung vô đó thôi Đừng nghĩ cái khác Cái này là pháp tu mà của Đức Phật dạy từ căn bản Nhưng mà về sau này nó các tông phái ta thành lập đó Kinh nghiệm tu của các vị tổ đó Người ta mới Mới thêm những cái cách khác nữa Tại Pháp này Thầy đã thực tập từ hồi nhỏ rồi Ta nên muốn bỏ hết tất cả Thì phải tập trung vô một cái gì đó Cho nên lúc bây giờ nữa Thầy tập trung vô nữa là Bằng cách đó, nếu mà, mà Thầy đi đó, thì cũng ngó phía trước này mà đi Nên cái việc đầu tiên mà Thầy nhắc các Phật tử Thầy nói Tập làm sao mình cứ nhìn thẳng phía trước mà đi Chứ đừng có ngó hai bên phải không Đừng ngó hai bên Đừng ngó người này người kia Nên Đức Phật nó ví như là con tê giác Nhắm cái mũi sừng của nó, nó mà đi. Tê giác có một sừng thôi Sừng ngay giữa đầu nó đó, Thì nhìn cái sừng đó mà đi tới Cứ sừng sững như vậy đi tới Đi này là gì? Tâm đi Chứ không phải là thân đi Thế nên nhiều hồi nữa mình nghĩ Đôi khi mình nghĩ Nói đi tức là đi Đi bộ phải không? bước đi Cho nên Cái khi mà Ngài Tuổi trung thượng sĩ đó, Ngài sắp chết đó, Thế nên Ngài mới nói à, Ta sắp đi đây Thế nên mọi người cứ nghĩ là sao đi Hay là có một thầy nữa mà thầy coi như đó là vị Bồ Tát Mà thường hiện ra để mà Dẫn dắt thầy trên bước đường tu đó Thầy nghe nói ông cụ này Lúc ông chết thì thầy ở bên Nhật rồi Thành ra Ông mới Kêu ông thị giả ông hỏi Ông nói bây giờ mấy giờ rồi con Ông thị giả hầu nữa Nhớ thưa sư ông là 12 giờ à, thì ông này mới nói với ông thị giả Nó con vô nói với thầy con đó là ông đi nghe đó, Cái ông nhỏ này nhỏ hầu đâu biết Nó ông bệnh mà sao ông đi được Thế nên ông bệnh ông nằm trên giường Ông ngồi dậy được mà ông nói ông đi làm sao Thế nên nói như vậy đó Thì cái trường hợp đó đó Là ông nhắm mắt lại ông niệm Phật ông đi Đi này có nghĩa là tâm đi Tức là chết đó. Thế nên ông này đó, Ông tu hành Nhưng mà Ông được một cái đó là Đắc đạo cho nên nó gọi là dự tri thời trí Dự tri thời trí 
Cho nên là dự trí là dễ như sao? Tức là biết lúc nào mình chết rồi. Cho nên là biết tới cái lúc đó mình chết rồi. Cho nên biết trước. Nên trên bước đường tu của chúng ta đây nữa, mà người nào chết mà biết trước, đó, biết trước ngày chết của mình, đó, thì cái trường hợp này, đó, mình coi như người này có thể đắc đạo. Đi. Tức là biết rồi, đó, đi. Thì đi này đi đâu? Đi vào thế giới Phật được. Đó là ở trên bước đường đi. Cho nên này ta gọi là tâm đi. Ta nên tâm đi. Tâm này sẽ đi vào thế giới Niết Bàn, hay tâm này đi vào thế giới Cực Lạc, hay tâm này sẽ lên thiên đường tùy theo cái cái phước đức nhân duyên của mình ấy mà dẫn mình đi. Đấy. Cho nên tất cả các Phật tử tụng kinh Dược Sư có nhớ cái mà. Thành ra mình tu tịnh độ nhưng mà mình chưa quyết tâm phải không? Mà đến cái lúc lâm chung tức là trước khi chết đó, lại tự nhiên mình nhớ tới ngày Dược Sư đi, tức là có nhân duyên. Mình nhớ tới Đức Phật Dược Sư một cái đó Thì hoặc là mình thấy Bồ Tát Quang Thù Bồ Tát Quang Âm Bồ Tát Dược Dương Bồ Tát Bảo Đàn Hoa Bồ Tát Di Lặc Tại nên một trong các vị Bồ Tát này nó hiện ra Hiện ra cho mình Tại nên mình theo Bồ Tát này mình đi Cái này thấy bằng cái gì? Ta gọi là tâm mình thấy không? Tức là thấy bằng tâm Và đi cũng bằng tâm cho nên mình đi theo theo cái vị Bồ Tát này đó, mà dẫn mình dẫn mình đi về Phật. Cho nên trước khi chết này nữa, từ khi mình sanh ra cho tới khi mình chết đó, cái này thầy gọi là cái đường hầm sanh tử, nó kéo dài từ khi mình sanh tới hồi chết không biết là bao nhiêu năm đây. Sống ở trong vô minh, sống trong đen tối, sống trong đau khổ, sống trong cái mà mình không biết gì hết. Tức là mọi việc xảy ra cho mình Mình không biết gì hết Mà mình chỉ nói là mai và rủi thôi Thành ra mai quá cho nên tôi sống Đây là trên bước đường tu ta này Đấy. Thầy mai quá Thầy mình không biết được Cho nên vô minh thấy Cho nên trên bước đường tu mình Cái điểm này là điểm rất là quan trọng mà mình nên Tất cả đều do nghiệp Nghiệp dẫn mình hết nhé thì bây giờ đó, trước khi mình chết đó, Còn cái may mắn nhất cho mình đó, Thì nó may mắn thôi May mắn Nên Thầy nói là Cái tia sáng cuối đường hầm Tia sáng cuối đường hầm này đó là gì? Tức là trước khi mình nhắm mắt lìa đời Thầy ở trong bóng tối vô minh này đó, Từ khi sanh ra Bắt đầu mang cái thân này vô là Không thấy bằng tâm được nữa rồi Mà chỉ thấy bằng mắt thôi Tại nên những người mà thấy bằng tâm được Mà thấy thoáng thoáng thôi Thì ta gọi là bằng giác quan thứ sáu Mà trên bước đường tu đó Thì Thầy thường hay Hay dẫn dụng cái này Mà Thầy gọi là trực giác Cho nên chính nhờ Cái giác quan thứ sáu này Mà mình vượt qua hết tất cả Tức là thấy Mà cái này thấy bằng tâm Tại vì mình nhìn một người đó Mình Cảm giác cái người này có căn lành Hay người này có nghiệp ác Cái người này nên gần Cái người này nên tránh này Tự nhiên mình nhận ra được cái này Làm sao nhận được Cái trực giác cho mình thấy Tức là thấy bằng tâm Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta tu đó Chúng ta tập lần lần đó, Ta thấy bằng tâm chứ không thấy bằng mắt Cho nên ta nghe bằng tâm Chứ ta không nghe bằng lỗ tai phải không Cho nên những người nói vào lỗ tai Thầy cái gì đi nữa đó Tốt, xấu gì nữa Cái này thầy ít quan tâm lắm Nhưng mà nghe bằng tâm Thầy nói gì nói Nhưng mà thầy nghe thử coi Trong tâm cái người này nghĩ cái gì đây này Trong tâm họ là cái gì đây này Cho nên ai mà Thấy bằng tâm và nghe bằng tâm đó, Thì ở trên cuộc đời này Ta đỡ cái là mắc lừa mọi người Ta không bị nữa còn nếu mà nghe bằng mắt mà thấy bằng tay Thì cái trường hợp này Ta còn bị nhiều lắm Cái này ở trong vô minh, trong sanh tử là cái này Mà bây giờ đó, ít nhất Ở trong sanh tử Cả một cuộc đời chúng ta đen tối như vậy đó Mà khi trước khi chết Thầy gọi là cuối đường hầm Cuối đường hầm sanh tử này nó Tự nhiên lé lên một tia sáng Lé lên ở đâu? Tức là trong tâm chúng ta Thế nên trong tâm chúng ta nghĩ tới Phật Dược Sư Hay trong tâm chúng ta nghĩ tới Phật Di Đà Hay trong tâm chúng ta nghĩ tới 
một vị Bồ Tát nào đó Thì cái vị này sẽ hiện ra và dẫn chúng ta đi Ta dẫn chúng ta đi Ta nên nếu mà gặp Ngài Phổ Hiền Thì Ngài cũng dẫn đi Gặp Văn Thù, Văn Thù dẫn đi Gặp quan Âm, quan Âm dẫn đi phải không? Tại vì sao vậy? Lúc đó ta chỉ còn nghĩ tới Phật và nghĩ tới Bồ Tát Chúng ta không nghĩ nữa. Nhưng mà làm sao chúng ta nghĩ được này? Là ngay bây giờ này Ngay bây giờ này Mặc dù chúng ta không thấy bằng mắt được Mà ta cũng thấy bằng tâm được nữa Nhưng mà Đức Phật đó Mình có căn lành Mình thấy bằng căn lành Mình có niềm tin cho nên mình thấy bằng niềm tin Đây tất cả các Phật tử chúng ta là có cái này Cho nên những người đó Mà không có căn lành Mà họ chỉ hoàn toàn nghiệp ác không nữa Thì họ có đi chùa được không? Họ có lại Phật được không? Họ có nghe Pháp được không? Họ có tụng kinh được không? Ta nói ta tụng kinh được, ta đi chùa được, ta lại Phật được, ta nghe Pháp được này Cái này nhờ có căn lành Cho nên ta nghe bằng cái căn lành của mình thôi Mặc dù Thầy giảng mình không có hiểu phải không? Mình không có ngộ, mình hiểu được, mình ngộ được Thì mình làm Thầy, làm Phật chứ mình không làm chúng sanh nhưng mà nhờ có căn lành cho nên mình nghe được mình tin được mình chấp nhận được cho nên chỗ này bảo là thấy bằng niềm tin cho nên, cho nên tất cả các phật tử chúng ta nữa chúng ta nhìn lên thấy mấy cái tượng phật đằng sau đó ta nghĩ ra là phật phải không ta nói người nào thấy cái tượng phật mà nghĩ ra phật đó, thì cái này thầy nói người đó có căn lành và người đã thấy phật bằng niềm tin còn cái người không có căn lành không có niềm tin đó, thì họ coi phật là một một tác phẩm không thành họ rất là dưỡng dưng hoặc nhiều khi họ rất là xem thường còn chúng ta có căn lành cho nên chúng ta rất sợ cho nên người xưa họ tu họ dễ đắc đạo hơn dễ kết quả hơn là sao cái lúc mà thầy còn nhỏ đó thì cái trường hợp đó đó Phật hay là chùa Thì thường thường quý vị nhớ là một năm là chúng ta mới tắm Phật một lần Một năm là chúng ta mới Mới lao chùa một lần Tên là một năm chúng ta mới Mới thay lư nhang một lần thôi Còn bình thường như thế này nữa Cái lư hương vậy đó Dầu chúng ta thờ ở nhà hay ở chùa đó Mà mình xê dịch cái này là cấm à đây các hòa thượng ngày xưa đó là thầy đi tu đó mới cấm này kỹ lắm. Ta nên cái lưu nhang này cứ cấm hay cấm cấm lần lên mà chân nhang nó lên cao tới trên này mà không dám không dám động chờ cho tới 23 đưa ông táo đưa chư thiên xong rồi đó thì bây giờ mới thầy trò lên dọn xuống lên dọn xuống mới bắt đầu rửa tượng phật mới bắt đầu Lao chùi Chứ còn không dám lên Tại sao vậy Là vì người ta có niềm tin Người ta sống bằng niềm tin Cho nên bây giờ người ta tin Phật ngồi đó Cho nên ta không dám lên phải không Sợ chứ Cho nên khi mà làm lễ đưa chư thiên rồi Làm lễ đưa chư thiên rồi Đánh trống rồi Tức là đưa Phật về Đưa các vị Thánh A-la-hán về hết rồi Thì bây giờ mình mới nghĩ Đây không có này Không có các ngài Cho nên mình mới lên đó Mình dọn dẹp Chứ bây giờ mà quý vị trèo lên bằng Phật Ngồi dọn dẹp trên đó Lao chùi nữa Nghĩ đó là ông Phật thiệt Mình dám làm không Sợ chứ Nhưng mà những người làm Họ cũng làm chuyện này Nhưng mà họ làm tỉnh bơ Họ công quả Họ tỉnh bơ coi Nhưng không có gì hết không Tại sao vậy Họ coi đó là một tác phẩm Cho nên những người tu này Có chừng không đắc đạo nữa. Không tới với đạo Đấy. Nên mình sống gần Phật quá Rồi mình lại xem thường Phật Mình sống gần chùa quá Mình xem thường không? Đây là trên bước đường tu Cho nên lần lần mình lại xa Phật đi Xa đi Là xa cái gì Xa cái niềm tin Và mất căn lành Ta nên mất căn lành Cho nên cái quan trọng nhất Là cái căn lành và niềm tin chúng ta Ta nên trên bước đường tu Mình ráng nuôi cái này Đấy. Đó là cái việc mà quan trọng nhất Để chúng ta thấy 
Tức là thấy bằng tâm Khi mà chúng ta thấy bằng tâm đó, Thì bây giờ đó, cái thế giới vô hình bắt đầu hiện ra cho ta Mà tâm này đó, thì nó có sao Nó có thiện tâm Ta gọi là Phật Ác tâm ta gọi là ma Nên Thầy nói cái thân này đó, Nó là vật chất Nó là vô thưởng vô phạt Nhưng mà Cái tâm bên trong nó ác Hay là thiện đó, Thì chính cái tâm đó, nó sai khiến nó sai khiến cái thân này làm Cái thân này trở thành dụng cụ chứ Cho nên cái tâm bên trong nó sai khiến Cho nên bây giờ đó, Thầy nói là Quý Phật tử đó, Mà vì mình giận tức quá Cho nên mình chửi một người nào đó Hay mình đánh người nào đó Cái động cơ chính nó là đâu Là từ chỗ giận tức phải không Tức là cái thân này giận tức Hay cái tâm giận tức đây chính cái gốc của nó là tâm Cho nên trên bước đường tu chúng ta là từ chỗ này Trên bước đường tu chúng ta này Cho nên cái tham lam cái ích kỷ Cái giận hờn, cái si mê Cái ganh tị Tất cả những cái tánh xấu này nữa, Là nó thuộc về tâm Mà khi những cái tánh xấu này mất rồi nữa, Thì đương nhiên cái hành động này khó có lắm Trên bước đường tu chúng ta nhận ra được cái chỗ này nữa, Thì chúng ta tu mới có kết quả này. Còn không nhận ra được chỗ này nữa, Thì đôi khi đó, cái việc làm chúng ta nữa, Nó không có kết quả theo ý muốn mình đâu Cho nên cái cốt lõi của tu hành là chỗ đó Cho nên lúc bây giờ đó, Thành ra chúng ta tu Thành ra nếu mà nói trên bổn môn Đức Phật chỉ nói một câu thôi Hay là thậm chí Đức Phật không nói nhưng mà vì ta có căn lành Và ta có nhân duyên với Đức Phật đó, Thành ra ta nhìn ta thấy được Phật ta phát tâm nhất Thành ra có nhân duyên Thì cái trường hợp đó thấy Phật phát tâm Nghe Pháp là ngộ phải không Cái này có Cái này là do nhân duyên Đó là trên bước đường tu chúng ta nữa Cái này là chắc chắn là chúng ta sẽ có kết quả này. Cho nên cái này ta bảo là nghe bằng tâm và thấy cũng bằng tâm Còn ngược trở lại đó Mà chúng ta kẹt vật chất Nên ở trong bác Đại Nhân Giác Mà Đức Phật nói là phá địa ngục muôn trùng kiên cố Cái người mà kẹt vật chất nặng quá Thì người này đâu thể thấy Đâu thấy xa được Không thấy được Không thấy bằng tâm Nhưng mà thấy qua vật thôi Nên trên bước đường tu đó Các vị nên nhớ cái chỗ này hoạt động thì bây giờ cái chỗ này nữa, chúng ta không vô được Không vô được chỗ này Tại nên Đức Phật chỉ nói có một cái đó Là chúng ta đó biết tất cả các Pháp là không Không mang cái gì tới đây Và khi chết không mang được cái gì đi theo Cho nên đó, bây giờ không tác Tức là không khởi tác ý lên Không nghĩ cái này là ta Cái này là của ta phải không? Tại cái thân vật chất này không phải là ta Và tài sản này cũng không phải là ta Tất cả cái này không phải là ta Mà khi ta nghĩ như vậy rồi đó Thì tâm chúng ta không vướng bận vô cái này Thì có những người đó mới thưa với Thầy đó Nếu mà nói như vậy trở thành tiêu cực sao Thầy? Thành ra quan tâm tới từng chút từng chút như vậy đó Mà việc cũng không, không được phải không? Còn thất bại, còn khổ sở Nhưng mà bây giờ nó không quan tâm tới đó thì cái này nó sẽ làm sao Đây là trên bước đường tu nữa Thành ra không thấy được Không tin được cái này nữa. Không Thành ra ông cụ Thầy nhờ có căn lành Cho nên khi Hòa Thượng dạy như vậy đó, Ông buông hết Thành ra ông sẵn sàng ông buông hết đi Buông hết thì đầu tiên có cái tâm an lạc trước Thành ra các Phật tử ta nên nghiệm cái này Buông được hết thì tâm chúng ta bắt đầu an lạc Tâm chúng ta bắt đầu an lạc Thì lúc bây giờ để chúng ta Cái thân sức khỏe bắt đầu phục hồi trở lại Ta nói tâm bệnh, thân bệnh Hai cái này bệnh nặng quá rồi Ta nói bệnh nặng quá rồi Thì bây giờ đó Cần phải dùng cái thuốc Để mà chữa cái này đi Chất độc đã thấm vô rồi Cho nên bây giờ cần phải tẩy nó ra đi phải không? Bỏ hết đi cho nên trên bước đường tu đó Người ta tu thanh văn, ta tu tứ tính đế là ta tu cái này Để loại hết cái này ra Bỏ hết 
Tại nên khi mà bỏ hết cái này rồi đó Thì thân bắt đầu khỏe ra Tâm bắt đầu an lành Thì bây giờ có một chút xíu sức khỏe rồi đó Thì Đức Phật mới khuyên chúng ta nên làm cái này Nên làm cái kia Mà làm những cái điều ở trong cái hoàn cảnh chúng ta Kinh Pháp Hoa gọi là dọn phân nhơ phải không Đây Bây giờ chúng ta khỏe rồi phải không? Chúng ta khỏe rồi đó vì bây giờ tất cả những cái phân nhơ Tức là ở trong lòng chúng ta đó Những cái nhơ bẩn này đó Mà nó hiện lên thì chúng ta tẩy nó Tẩy cho sạch Thế nên tẩy cho sạch cái phân nhơ Trong lòng chúng ta Cái này là cung tử đấy, đấy Cung tử là chỗ này Thì bây giờ nó Dọn ở trong lòng chúng ta Mà lòng chúng ta bắt đầu sạch rồi Lòng tham lam chúng ta không còn nữa rồi Phải không? Mà thường con người không còn tham lam nữa Thì sao? Dễ trở thành ra lười biếng Ở trên đời này nữa. Cho nên lúc bây giờ nữa, Không khéo chúng ta lại tạo ra Một lớp tu sĩ ăn hại này Tại không còn ham muốn nữa, nữa Thì dễ làm biếng lắm không? Dễ làm biếng lắm Dễ trở thành ra Con người vô tích sự Trở thành con người Tham lam trở lại là hưởng thụ Đây cái tham này rất nguy hiểm này. Cho nên nó tu mà bị độc đó là chỗ này Hồi nãy mình tham quá, mình khổ quá rồi biết không? Bây giờ mình tới chùa mình tu Mình tu một cái đó là Phật cho mình cái này cho mình cái kia Gọi là quá thành Thế nên nó tu được phước chứ Thế nên có người khổ quá tới lại Phật bà Phật bà cho phải không Đấy đây là trên bước đường tu chúng ta Có Có được Nhưng mà cái được này đó Mà chúng ta khởi một cái tâm khác là chúng ta mất liền tức Đây, đây là trên bước đường tu chúng ta đó Cho nên Thôi Nó bây giờ bỏ nợ phải không Bỏ nợ Thôi bỏ luôn rồi mình sướng quá Mình ở chùa mình tu trốn luôn này đó. Đấy. Cho nên khi mà ông cụ thầy khỏe mạnh xong rồi đó Thì sao Hòa Thượng mới nói Không dừng ở đây con Ở đây nó có điều kiện Mình nên tạo phước Tại vì làm ở đây đó, Làm công quả ở chùa này đó Là được hưởng lương gấp đôi Các Phật tử nên nghiệm cái này Hồi ở ngoài đó Mình làm đầu tắt mặt tối Mà mình không đủ ăn Đấy. Bây giờ nó vào đây đó Là mình có Cơm sẵn mình ăn, mình có nhà sẵn mình ở này Ta nói từ chỗ này mình làm ra bao nhiêu đó Mình được bấy nhiêu công đức thôi Đây là cùng tử biết nghe lời, biết nghe lời với tôi Cho nên làm Ban đầu đó, lao quét dọn Ở bên ngoài thì lại nghĩ dọn dẹp phân nhơ ở trong lòng mình Tất cả những cái gì khởi lên đó, mình cắt bỏ đi Cho nên lòng mình sạch và ở ngoài cũng sạch luôn cho nên cái người mà thực tu đó Họ tới công quả Họ lao chùa sao Thế là Lao chùa, lao bằng Phật Thế họ làm những chuyện này đó Họ làm rất kỹ và làm rất sạch Thì Thầy biết cái người này đó Họ lao bên ngoài Mà đồng thời họ lao cái tâm họ luôn Thế là các Phật tử nghiệm xem Còn những người khác cũng công quả Cũng làm như vậy Nhưng mà ta bảo là làm lấy lệ phải không làm cho có làm Làm cho hết giờ phải không Cho nên họ quét cái nhà xong rồi nữa Chúng ta nhìn kỹ lại chúng ta thấy Hình như không sạch phải không Còn họ lau cái bàn nữa Ta nhìn kỹ lại ta thấy nó Nó dễ bùa phải không Đây cái trường hợp cũng làm Nhưng mà hai cái này làm khác nhau nữa Ta nên người mà dễ bùa này Cái người mà lao mà còn dơ này đó Là mình biết gì Trong tâm họ rất là dơ trong này Trong tâm họ dơ đó. Cho nên nhìn thấy Cái việc làm của họ mà mình biết đó, Trong lòng của họ rồi Đây là trên bước đường tú Cho nên nó từ ở chỗ đó Mà làm được cái này, làm được kia, làm được cái nọ Tích lũy được công đức Mà khi ta có tích lũy được công đức đó, thì mọi người nhìn thấy ta họ thương, họ quý Thì ta biết là ta có công đức 
Còn ta cũng làm Nhưng mà ta làm hư việc Hay là ta cũng làm Nhưng mà làm cho có thôi Chứ không thiệt tâm làm Thì những người này nữa Lần lần xếp vô cái hạng lười biếng Và tới cuối cùng là xếp vô hạng vô dụng Ta nên khi mà chúng ta vô Ta công quả rồi một thời gian nữa Ta nên người Mà trong khi ta công quả Ta ở chùa một thời gian rồi nữa Trở thành lười biếng Ra ngoài làm không được Cho nên Rồi có người họ nói với thầy Nó là Khi mà đi tu Rồi ra đời đó không ai làm nên được hết Thầy nó có người đi tu rồi ra đời làm nên Mà có những người đi tu rồi ra đời Sẽ lụng bại đi xuống Và tới cuối cùng vào địa ngục Ở Tại sao vậy? Hai cái người này hoàn toàn khác nhau chứ Tên ông Lý Công Quẩn Là xuất thân từ một đứa trẻ mồ côi Nhưng mà được ông Vàng Hạnh giáo dục Dạy dỗ tu đúng Pháp Cho nên sao ông này ra làm vua phải không Tức là Lý Thái Tổ này Ra làm vua đấy Rồi khi mà ông ra ông làm vua rồi nữa, Ông theo kinh đại thừa ông tu nữa Cho nên ông tạo bao nhiêu công đức nữa cái này Cho nên đi tu ta làm được chứ Còn những người nữa mà Đi tu rồi nữa Mà ra không làm được gì hết nữa, Là những người này Thầy nói trong thời gian đi tu đó là ăn hại nữa Ta nên tu rồi ăn hại đấy Ta nên ở chùa rồi không làm được hết Ta chỉ có đường cái gì Gọi là làm biến phải không? Làm nhưng mà làm biến Ta ở chùa nhưng mà làm biến Ta ta ship mình vô cái hàng làm biến Làm biến rồi đó thì sanh ra nhiều thứ dở lắm Ta làm biến không muốn làm Cho nên làm cái gì cũng hư hết Ta nên làm cái gì cũng hư hết Để cho người ta khỏi sai làm Ta khỏi bắt làm Ta khỏi mượn mình làm phải không? Nhưng mà ở trong chùa Mà quý vị biết đó, Người ta không nói tới mình Ta không mượn mình Ta không nhờ mình nữa đó, Thì quý vị biết tu theo kiểu nào rồi không? Cái này trở thành vô dụng rồi Cho nên đi tu rồi trở thành vô dụng Nên khi mà Thầy qua Nhật Thầy học Kinh Pháp Hoa đó, Tên ông Hòa Thượng, ông dạy, ông nói một câu rất đơn giản Nhưng mà chính đối với Thầy rất là thấm Ông nói là Đức Phật á, của chúng ta Là muốn đào tạo nên những con người cứu đời, giúp người Chứ Đức Phật không muốn đào tạo nên những người ăn hại không? Đệ tử Đức Phật không phải là người ăn hại Mà đệ tử Đức Phật phải là những người cứu đời, giúp người Sống trên cuộc đời này có ích Thì cái này mới tạo công đức Cho nên nó từ cái chỗ đó Mà ông cụ thầy đó Ở công quả hết lòng làm việc đó. Ăn Thì ít Nhưng mà làm ra được nhiều đó Thì cái này cái thẳng dư ta có chứ Cho nên cái khi mà Cái phước ông ta sanh ra được rồi đó Thì lúc bây giờ thầy nói là Khỏe mạnh cái tâm an vui đó, Cho nên bây giờ bà cụ thầy mới lên Mới thấy Thấy ông có nhiều coi được quá Hồi nãy coi như là sắp chết tới nơi rồi Bây giờ rồi thấy Trắng trẻo mập mạp có được quá mấy không? Thôi xin Hòa Thượng cho con rước Nhà con về nói, Ông cụ thầy nói thôi Giờ thôi xin Hòa Thượng ở đây tu luôn Sợ quá rồi không vậy Đấy, Cái chỗ này là quan trọng nhất Mà các thứ nên nhớ Hòa Thượng dạy không được con Nghiệp là phải trả Cho nên nghiệp là phải trả Cho nên mình trốn nợ là trốn tạm thôi Để chuẩn bị cái tinh thần mà trả nợ này Cho nên nghiệp là phải trả Bây giờ không trả thì kiếp sau phải trả thôi Cho nên tất cả những cái nợ nần đó Là con phải về con trả hết Phải về làm trả hết Mình có một số vốn mà mình tu được Mình học được ở chùa này này Đem về Cái phước này đem về Cho nên quả tình đúng như vậy Thì khi mà ông cụ thầy trở về nhà Thì cũng là công việc đó Nhưng mà Làm ăn nó bắt đầu nó phát Nó khá lần Một năm, hai năm rồi nợ trả được hết Thế nên các Phật tử nên nghiệm chỗ này Chứ đừng để nợ chồng lên nợ 
khoanh rễ đó rồi có cơ hội chúng ta trả cho nên tất cả những người tu theo Phật giáo đó là tìm quan gia mà trả cái trả là mới yên chứ chưa mình mà còn mắc nợ nó thì cái trường hợp trốn đâu rồi cũng gặp lại thôi cho nên trả xong rồi thôi Đấy. đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta này. cho nên khi mà ta được vô chùa ta được công quả ta được tu học đó, thì ta phải nỗ lực ta dành thì giờ cho nên ngay như thầy đó mà tới năm nay còn một tháng nữa là 80 tuổi rồi thầy nói là ráng bòn móc một chút cái công đức để mang đi phải không? tại vì cái quỹ thời gian của mình nó cạn dần rồi nó còn không bao lâu nữa cho nên còn làm được cái gì nó ráng làm không dám nghĩ đây là trên bước đường tôi mà nhờ như vậy đó rồi phật thương cho nên Phật thương, Phật hộ niệm Rồi Phật mới bổ sứ, mới giao việc này, việc kia Đây là trên bước đường tu Cho nên trong Kinh Pháp Hoa thấm nhất là cái câu đó, Cùng tử tuy nghèo nhưng mà không hèn Không giống như những người làm công hèn hạ khác Tại nên không giống như những người tu sĩ lừa biến khác phải không? không giống như người tu sĩ ăn hại khác Làm Ta nên làm cho Phật, làm cho chúng sanh Thì cái trường hợp này đó, ta gọi là hành Bồ Tát Đạo Cho nên Kinh Pháp Hoa này Cái cốt lõi Thì bây giờ đó Ở trong sanh tử Ở trong sanh tử này Tức là có sanh, có tử Cho nên đó, ta không thể nào không thấy và không chấp nhận nó được Nhưng tại sao có sanh tử này Là do vô minh vọng kiến này Thành ra Vô minh vọng kiến Rồi mới sanh ra những cái tánh ham muốn khác nhau này Tại chính cái ham muốn này mới tạo tội Mà tạo tội mới Trầm luân phải không? Ta nói trầm luân khổ hải là chỗ này nữa Cho nên lúc bây giờ đó Ta bỏ lần cái này đi Ta cắt lần cái này đi Thì cái trường hợp này Cái này nó cạn lần Cho nên á cái khi mà thầy đi vào chùa đó, thầy nghe cái ông hòa thượng nào để thầy quên rồi mà khi mà ông cúng đó, ông có nói một câu rất đơn giản ít ai để dục hải cạn kiệt nhi trí hải hồng thâm cái dục cái ham muốn mình đó, mà nó kiệt đi nó cạn đi thì cái tuệ mình, cái huệ mình tự nhiên sanh ra Mình nhìn mình thấy được sự thật của cuộc đời Mình thấy được sự thật cuộc đời Thì lúc bây giờ đó mình không không tạo tội nữa Mà không tạo tội nữa đó, Thì cái núi tội của mình đây tự sụp xuống phải không? Thế nên núi tội của mình nó sụp xuống đi Thì cái pháp thân, cái thọ mạng thân của mình đó, Nó tự, tự lên thôi Thế nên trên bước đường tu đó mà nếu hãy tội giảm thì phước sanh Mà có phước rồi đó thì các vị nên biết mới tạo phước được Cho nên ông cụ thầy nói Cái khi bệnh hoạn làm được gì Nhưng mà phải khỏe mạnh làm chút Tâm được an lạc 